വിയർപ്പിനാൽ കുതിർന്നോരു ചേറുമണ്ണിന്നാട് ഉയർപ്പിനാൽ ഉരുക്കിനോടേറ്റുമുട്ടിയ നാട് ഉയർന്നു താഴും മിടിപ്പു പോലുയിരുന്നു തന്നൊരു നാട് ഉയരേ ഉയരേ പാറിടട്ടെ ഊർജമുള്ളൊരി നാട് ഊർജമുള്ളൊരി നാട് മിത്തുകളും ചരിത്രങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കുളപ്പുള്ളി എന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിന്റെ മിത്തുകളെക്കാൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ അടയാളങ്ങളായ കുളങ്ങളും ചിറകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു നാടിന്റെ പേരാണ് കുളപ്പുള്ളി പാടങ്ങളിൽ നേരമുതിക്കുകയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കൃഷി കൊണ്ട് മാത്രം ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലവും പഴങ്കഥയും ഈ പ്രദേശത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല വ്യവസായിക വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായത്തിന് വിശിഷ്യ കാർഷികോപകരണ നിർമ്മാണത്തിന് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലാകെ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു നാടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കുളപ്പുള്ളി കർഷകരുടെയും കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും വ്യവസായ തൊഴിലാളികളുടെയും നാട് സി കെ മേനോൻ എന്ന മനുഷ്യൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നാട് നൂറുകണക്കിന് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ഈ നാട്ടിലാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാനായി ഒരു സഹകരണ സംഘം ഉദയം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഐക്യനാണയനിധി എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന ആധുനികമായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അടിത്തറയുടെ ആദ്യ കല്ല് വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുമായി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഓഹരി മൂലധനവുമായി ശ്രീ കുണ്ടുതൊടി കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ സംഭാവന കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് പതിനേഴ് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത സഹകരണ സംഘമാണ് കുളപ്പുള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് കുളപ്പുള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ അറുപതാമത് വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളായുള്ള പരിപാടികളാണ് അവർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ അറുപത് കൊല്ലക്കാലത്തിനടക്ക് ഈ കുളപ്പുള്ളി പ്രദേശത്ത് കൃഷിക്കാരും തൊഴിലാളികളും സർവോപരി സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംഘം ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അറുപത് വർഷക്കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബാങ്കിൻ്റെ നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരമായ ഈ ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അറുപതാം വാർഷിക ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിന് ചേർന്ന നൂറ്റി മൂന്നോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഈ പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായും അഞ്ചംഗ ഡയറക്ടർമാർ ഉള്ള ഒരു ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ശ്രീ പള്ളിയാലിൽ വാസു ശ്രീ പി കെ നാരായണൻ നമ്പിയാർ ശ്രീ തച്ചൂത്ത് നാരായണൻ ശ്രീ കുണ്ടുതൊടി നാരായണൻ നായർ ശ്രീ സി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ എന്നിവർ ക്രമത്തിൽ ഈ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നോടുകൂടി തുടക്കമിട്ടു 
അന്ന് ബാങ്ക് ഭരണസമിതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് ശ്രീ എം ആർ മുരളിയാണ് കുളപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നാടിനൊപ്പം വളർന്നു വലുതായ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ് ബാങ്കിനൊപ്പം ഈ നാടും വളർന്നു നാടിനും നാട്ടുകാർക്കുമൊപ്പം ബാങ്കും വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുളപ്പള്ളി സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ ചരിത്രം സഹകരണ മേഖല സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമാനമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ് ആ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തി നാടിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്നത് ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനമല്ല കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല ലാഭത്തിനല്ല മുൻതൂക്കം സേവനത്തിനാണ് ജനങ്ങളുടെയും നാടിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കാണ് അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ നാടിൻ്റെ ബാങ്കിന് കുളപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് കൂടുതൽ ജനകീയതയോടുകൂടി കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമായി വളരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടുകൂടി എല്ലാ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കുളപ്പള്ളി സർവീസ് ബാങ്കിന് ആശംസിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് ഐക്യനാണയ സംഘം മുതൽ ഈ ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ പത്തു വർഷക്കാലം ബാങ്കിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ എൻ ജയപാലാണ് കൊളപ്പള്ളി സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും സാധാരണ സർവീസ് ബാങ്കുകളുടെ ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനപ്രിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതാണ് ഈ ബാങ്കിനെ കുളപ്പള്ളിയിലെ ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബാങ്കാക്കി മാറ്റിയത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പത്ത് കൊല്ലത്തെ സാരഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഈ ബാങ്ക് നൂറ് കോടി ആസ്തിയുള്ള ബാങ്കായിട്ട് മാറും ഇതിൻ്റെ ജീവനക്കാർക്കും ഭരണകർത്താക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഷൊർണൂർ ഒന്ന് വില്ലേജിലെ കാരക്കാട് അംശം ദേശം കല്ലിപ്പാടം ദേശം ഷൊണ്ണൂർ രണ്ട് വില്ലേജിലെ കുളപ്പുള്ളി അംശം ദേശം കണയം ദേശം എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം വാർഡുകളാണ് ഈ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി കുളപ്പുള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ജനസംഖ്യയാണുള്ളത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ ബാങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എ ക്ലാസ് അംഗങ്ങളും രണ്ട് ബി ക്ലാസ് അംഗങ്ങളും പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് സി ക്ലാസ് അംഗങ്ങളും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഡി ക്ലാസ് അംഗങ്ങളുമാണുള്ളത് ആകെ ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അംഗങ്ങളുടെ ഓഹരി മൂലധനമായി നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ദശാംശം നാല് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിലവിലുള്ളത് നിലവിൽ ക്ലാസ് വൺ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് എ ക്ലാസ് പരിധിയിലാണ് ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഒരു രാസവള വിൽപ്പന കേന്ദ്രം നിലവിലുണ്ട് പൊതുമാർക്കറ്റിലെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരണ സംഘവും കേരള സർക്കാരും സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച നീതി കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ പേരിൽ പൊതുമാർക്കറ്റിൽ ഭീമമായ വെട്ടിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ രോഗികൾക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകൾ പതിമൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കുളപ്പുള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ കുളപ്പുള്ളി ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഒറ്റ മുറിയിൽ ആരംഭിച്ച കുളപ്പുള്ളിക്കാരുടെ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കുളപ്പുള്ളി ടൗണിൽ ആദ്യമായി ഒരു ശാഖ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ആ ശാഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഹെഡ് ഓഫീസാക്കി മാറ്റുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്
ഇന്ന് ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് കുളപ്പുലി ബ്രാഞ്ച് എന്നീ തരത്തിൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടും സേവന സന്നദ്ധരായ സ്റ്റാഫുകളോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇതിൽ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇടപാടുകാർക്ക് കൂടുതൽ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിലെ ഒരു തുരുത്തായ കണയം പടിഞ്ഞാറക്കരയിൽ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പണി ത്വരിതവേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആധുനിക കാലത്തോടൊപ്പം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാധ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരുക്കാൻ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ദശാബ്ദത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ നൂറ് ശതമാനം കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇതാ ഈ കാലത്ത് പുതിയ തലമുറയെ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പങ്കാളിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഡിജിറ്റലൈസേഷന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു കുളപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മറ്റേത് നാഷണൽ ബാങ്കിനോടും പുതുതലമുറ ബാങ്കിനോടും മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ബാങ്കായി ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളായ എൻ ഇ എഫ് ടി ആർ ടി ജി എസ് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനർ എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്ന നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയും സായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കുളപ്പുള്ളിക്കാരുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക് കാർഷിക വായ്പ വ്യക്തിഗത വായ്പ കച്ചവട വായ്പ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ കുടുംബശ്രീ വായ്പ ഇരുചക്ര വായ്പ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള വായ്പ പണയക്കട വായ്പ സ്വർണ്ണ വായ്പകൾ തുടങ്ങി നിരവധി വായ്പകൾ മിതമായ പലിശ നിരക്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബാങ്ക് നിലവിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ടോളം സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും അഞ്ചോളം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുമാണ് ഉള്ളത് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ വിനോദ് മേനോനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാലില് ഒരു ബ്രാഞ്ചുമായി ആരംഭിച്ച ബാങ്കിന് എൺപത്തെട്ടിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി കോപ്പുള്ളി ടൗണിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കും ശാഖ പ്രവർത്തിക്കുകയും കാലത്ത് എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ സേവനങ്ങൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് ബാങ്കിന് നിലവിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് കോടി നിക്ഷേപവും അമ്പത്തെട്ട് കോടി വായ്പയും ഒരു കോടി അറുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഓഹരി മൂലധനവും ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ബാങ്ക് തുടർച്ചയായി ലാഭത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും അംഗങ്ങൾക്ക് ലാഭവീതമായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഡിവിഡൻഡ് നൽകി വരാറുണ്ട് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അർപ്പണബോധമുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും മൂന്ന് കണ്ടിജൻറ്റ് ജീവനക്കാരും ഒരു കളക്ഷൻ ഏജൻറ്റും നീതി മെഡിക്കൽസിലുള്ള മൂന്ന് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു സേവനമാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു ടീം സെറ്റപ്പിനും ഇപ്പോൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നു ഈ വജ്രജൂബിലി വർഷവേളയിൽ അതിന് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുളപ്പുള്ളി സർവീസ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഈ അറുപത് വർഷത്തെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളുടെ പ്രദേശത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സുശക്തമായ ഭാവനാസമ്പന്നരായ ഭരണാധികാരികളായി ഒൻപതംഗ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ശ്രീ കെ ടി ജോർജ് ആണ് നിലവിൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന കൊളപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിരവധി മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ വജ്ര ജൂബിലി വർഷത്തിൽ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ശാഖ കണയം പടിഞ്ഞാറേക്കരയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കൂ എന്നുള്ള സന്തോഷം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് യുവജനങ്ങളെ ബാങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ അംഗസംഖ്യയുമുള്ള ഈ ബാങ്കിനെ ഈ രീതിയിലൊരു വലിയ വളർച്ച വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഉള്ള അംഗങ്ങളുടെ നിസീമമായ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് 
ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളോടുള്ള അകൈതവുമായ നന്ദി ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് വെല്ലുവിളികളുടെ ഇല്ലാത്ത കള്ളപ്രചരണങ്ങളുടെ സഹകരണ മേഖലയോടുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയെ കഴുത്തുഞ്ഞിരിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു നാടിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് കാരണം ഈ സഹകരണ മേഖല എന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്തുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യൻ സർവാധിപന്മാരായി പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാട്ടിലെ ഓരോ വീട്ടിലും വേരോട്ടമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം മഹാപ്രളയത്തിൽ കേരളത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ച പ്രസ്ഥാനം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആയിരങ്ങൾക്ക് ജീവിത സഹായനത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വലിയ ശൃംഖലയുള്ള പ്രസ്ഥാനം കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം കരുതി വെക്കണം നമ്മൾ പൂർവസൂരികൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർവാധികം ശക്തിയായി പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി Thank you.